Y ahora, Entre Nosotras, te invita a ver el segmento de Entre Mamás. Y para la tarde de hoy en el segmento de Entre Mamás vamos a tocar un tema sumamente especial, importante y necesario, pues para obviamente nutrirse en información aplicable en la vida real y bueno, ver qué resulta. Carlita, bienvenida entre nosotras. Me acompaña Carla Seijas, ella es mejor conocida en redes sociales como coaching de lactancia. Carlita, el destete. El destete es creo que una de las partes más sensitivas de este tema de la lactancia y para ambas partes. Sé que eres mamá, sé que en su momento hace creo que ya casi 20 años de tu primer hijo, ¿Cómo fue para Carla hoy día coach de lactancia? Pero en ese entonces, esa Carla que quizás estaba empezando a nutrirse de información, ¿cómo fue tu experiencia como mamá en esa primera oportunidad de destete con tu bebé? Bueno, Ana, te voy a contar. Este, efectivamente, mi primer hijo nació hace mucho tiempo, pero esa experiencia fue muy breve y él se destetó solo. En realidad, el primer destete fue al mes y medio de mi bebé. Wow. Y fue para mí como que, ¿qué? No quiere más, no puede ser. Claro, yo lo estaba alimentando con fórmula y pecho, entonces en ese caso puede haber como un rechazo al pecho. Claro. Y yo no tenía conocimiento de cómo arreglarlo, mejorarlo, y ahí quedó. Así que al mes y medio mi bebé ¿ve? se destetó solo y yo sentí en mi corazón roto. ¿Cómo no? Porque yo dije, tan chiquitito, ¿cómo es posible? Que por lo regular que como me pasó a mí, cuando mi hija tuvo siete meses, siete, sí, siete meses, ella como ya estaba probando otras cositas, más que la leche de mamá y ajá, la fórmula, ya era como que okay, me gusta más la fórmula y la comidita que estoy probando, entonces ya la dejó. Sí. Ya era como un poco más razonable, claro. pero igual me partió el corazón como si hubiese sido en el primer mes. Claro. O sea, me parte el alma porque ya se vuelven hasta, en ese punto, de cierta forma, hasta independientes. Claro, es que el destete se trata de eso, bueno. de que el niño empiece a alimentarse de pues, otros alimentos y claro. no solamente de la parte nutricional, sino la parte emocional. Y ahí viene la historia de mi segundo destete. Ok. Que ya Matías tenía dos años amamantando y yo dije, yo quiero ya poner fin a la lactancia. Ana, y empecé a revisar en internet, esto que te estoy contando fue hace siete años. Hace siete años no tienes los conocimientos de hoy día. No tenía los conocimientos sobre destete. Ya era consejera de lactancia. Okay. Sin embargo, en destete había muy poca información. No había un curso, así como te preparas como consejera de lactancia, claro. no había un curso de cómo ayudar a una mamá a destetar. Me costó muchísimo, muchísimo. Conseguí una señora en Europa que daba una capacitación, pero entonces era con tarjeta de crédito, yo no tenía tarjeta de crédito. Me sentí tan sola claro. que, eh, bueno, empecé yo por ensayo y error, leyendo algunas cosas y mi destete fue hermoso. Cuando Matías tenía tres años, ese día sopló la velita de sus tres años y ese fue el último día que Matías tomó pecho. Fue muy bonito, fue un destete progresivo. Y pues luego de esto yo dije, yo necesito ayudar a las mamás a que puedan destetar así de bonito como yo lo hice, claro. pero que tengan algo estructurado, un programa, un ebook, algo donde ellas puedan leer y, 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 y llevarse, porque es algo tan personalizado el destete. Es, claro. es, es tan diferente para cada una de nosotras. Exacto, para nosotras y nuestros bebés, porque creo que y podemos estar muchísimas en la misma página de que el destete sí es complicado, es difícil en la parte física, en la parte emocional, en muchos sentidos, pero lo primero que creo que hay que como que salvaguardar es el respeto a ese bebé que viene con X cantidad de tiempo de su vida, claro. cerquita de mamá, claro. oliendo a mamá, de cierta forma sienten esa seguridad porque están cerca de mamá sí. y es como que te quiten a ti una seguridad de un día para otro, o sea, es claro. durísimo para un adulto que puede, digamos, como que manejar un poco más las emociones, ahora imagínate para un bebé. Claro. ¿Cuáles son esas herramientas que tú puedes recomendar así muy a grosso modo y que ella eventualmente, si alguna televidente queda con alguna duda, pues se comunicará contigo por medio claro. de tu Instagram Coaching de Lactancia? Pero ¿cuáles son esas herramientas que podemos nosotros proveer en este momento para lograr mantener ese respeto a nuestro bebé y entender la posición en la que está? Y pues nosotras también ir paulatinamente y progresivamente claro. haciendo un destete pues victorioso, responsable y respetuoso para nuestro bebé. Respetuoso, me gusta que uses la palabra respeto porque el destete es respetuoso también cuando se respeta la necesidad de la mamá. Claro que sí. Entonces hay que entender qué quiero, dónde estoy, de verdad quiero, <coughs> perdón, de verdad quiero destetar eh, y cuándo lo quiero hacer. 
y, el, y las razones. Porque destetar porque la vecina te dice que ya está grande o destetar porque va a empezar a la escuela, no es una, no es una eh, razón válida y la mamá en el corazoncito se va a sentir mal y el destete no va a avanzar. Entonces que la mamá esté segura de lo que quiere hacer, de a dónde quiere llegar, de cuál es el objetivo y de las razones. Y son totalmente válidas. Claro. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que la lactancia a veces se vuelve eh, para nosotras una herramienta de eh, ayuda al niño. Entonces hay tomas que son de consuelo, de confort, claro tomas que, que sí. la usamos para nosotras mismas. Mira, quiero que se duerma rápido, entonces le voy a meter el pecho para que <risa> se duerma rápido. Entonces cuando identificamos esas tomas, que son tomas por mi propio beneficio y no son para en realidad alimentar al niño, podemos empezar a destetar. Claro. Porque empezamos a hacer otras cosas para dormir al bebé. O empezamos a emplear otras técnicas para calmarle cuando se caiga. Yo recuerdo cuando empecé a acariciar la idea de destetar a Matías, yo decía, ¿cómo voy a hacer? Él solo se duerme con el pecho. Cuando él se cae, solo lo calma el pecho. Cuando él está enfermo, no come nada, solo toma pecho. Yo sentía que me iba a quedar desvalida. Y no fue así. Porque poco a poco vas descubriendo otras herramientas y de eso se trata pues el programa de acompañamiento que yo, que yo presto y el taller que vamos a hacer el 21 de octubre. Ay, que la mamá descubra cuáles son sus herramientas para sustituir el pecho por todas otras estas herramientas maravillosas que tenemos y que a veces no las, no las conocemos. Y que Carla, que la mamá entienda que se tiene que dar su tiempo, que es algo que es progresivo, que así mismo como se acostumbra ese bebé a, tan a estar tan cerquita de mamá, pues va a tomar un poquito de tiempo también. Así. Digo, hay casos diferentes que son breves, pero hay otros que toman su tiempo prudente y definitivamente que hay que estar claros en eso y que tenemos que ser pacientes desde el amor con nuestro bebé y que la lactancia es un proceso maravilloso y que bueno, lo que está por venir también sigue siendo igual de maravilloso. Claro. Carlita, claro recuérdanos sí. justamente ese evento que acabas de, de mencionar, cuándo, dónde va a ser y pues cómo pueden hacer para poder asistir al evento, si es por medio de algunos tickets, cómo sería. Sí, claro, el evento es virtual, lo vamos a hacer virtual para que pueda acceder cualquier persona de distintas partes del, del país y del mundo. Va a ser el 21 de octubre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Voy a estar acompañada de Larisa Castro, que ella es asesora familiar, que ella va a trabajar la parte de las emociones de la mamá, de esa culpa de voy a destetar a mi hijo y yo voy a trabajar la parte práctica de cómo comenzar a destetar al niño. Así que para eh, comprar su entrada simplemente me pueden seguir en el Instagram que es arroba coaching de la o pues al correo coaching de lactancia arroba gmail .com. Maravilloso, Carla. Ahí estamos viendo en pantalla tus redes sociales para que tomen apuntes y puedan asistir a este Zoom evento maravilloso que definitivamente nunca está de más. Aunque seas mamá por tercera vez, yo siempre he dicho que uno vuelva a ser mamá primeriza. No me, no me ha tocado ser mamá primeriza de segunda vez, pero yo siempre siento que siempre sí. alguien tiene nuevo que contarnos y hay nosotros algo nuevo que aprender. Carla, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Para nosotros, a ustedes. siempre es bueno recibirte.